আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা পিছনের দিনগুলোতে আপনারা অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেছিলেন এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন ছিল যে মালয়েশিয়া থেকে যারা ছুটিতে বাংলাদেশে গেছে তারা কবে ফেরত আসতে পারবে এবং অনেকের ভিসা আছে আবার অনেকের ভিসা শেষ হয়ে গেছে তারা কবে আসবে তাদের উত্তরটি আজকে দিব এর আগে বলে রাখি এখনো যারা আমাদের এই চ্যানেলে প্রথম অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে যে কোনো সংবাদ উপস্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনাদের হাতে আসুন আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে কোন প্রক্রিয়ায় কোন নিয়মে ছুটিতে থাকা মালয়েশিয়ান প্রবাসী বাংলাদেশি ভাইরা এখানে ফিরতে পারবে সে সমস্ত ভাইদের জন্য রয়েছে কিছু নিয়ম বিধি সেই নিয়ম বিধিগুলোই হুবহু মালয়েশিয়ান হাই কমিশন ঢাকার ওয়েবসাইটে যেই নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন সেই নোটিশের আলোকে আমি ওই নোটিশটিকে বাংলা ভাষায় আপনাদের সাথে সুন্দর করে উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেই আপনাদের মনে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন আমি যেই নিয়মগুলো তারা দিয়েছেন সেই নিয়মগুলো একের পর এক আপনাদের সাথে উপস্থাপন করছি এই কার্যক্রমটি হবে পহেলা জুন থেকে অর্থাৎ পহেলা জুন থেকে কিন্তু মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স সহকারে বেশ কয়েকটি এয়ারলাইন্স ইনশাল্লাহ খুলবে চালু হবে ঢাকা টু কলালামপুর এবং কলালামপুর টু ঢাকা রোডে যে সমস্ত ভাইরা ছুটিতে দেশে আছেন তারা মালয়েশিয়াতে ফিরতে পারবেন তবে ফেরার পরে মালয়েশিয়ার কলালামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে চোদ্দ দিনের জন্য বিশেষ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো ইমিগ্রেশন কর্তৃক নির্ধারিত সেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির কোনো পছন্দ করা যাবে না ইমিগ্রেশন যেই কোয়ারেন্টাইন সিলেক্ট করে আপনার জন্য সেই কোয়ারেন্টাইনে আপনাকে থাকতে হবে আর এই কোয়ারেন্টাইন আপনার সেলফ ফাইন্যান্সে করতে হবে অর্থাৎ এই চোদ্দ দিনের জন্য ইমিগ্রেশন অলরেডি ডিক্লেয়ার দিয়ে দিয়েছেন যে চোদ্দ দিন থাকার জন্য একুশ শোরিঙ্গিত মিনিমাম একুশ শোরিঙ্গিত আপনাকে পে করতে হবে ইমিগ্রেশন সেন্টারে আর এই কোয়ারেন্টাইনের সময় সীমা অলরেডি নির্ধারণ করা হয়েছে চোদ্দ দিন চোদ্দ দিন আপনাকে বিশেষ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে থাকতে হবে যদি এমন হয় যে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা স্বামী স্ত্রী মালের সাথে পড়ালেখা করে আবার অনেক ওয়ার্কারও আছে যারা স্বামী স্ত্রী মালের সাথে থাকে আবার অনেক সেকেন্ড হোমধারী আছে বা বিভিন্ন জন আছে যে স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাদের ছেলে সন্তান নিয়ে মালের সাথে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য যেটা তাদের জন্য তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে স্বামী স্ত্রীর জন্য আলাদা আলাদা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী চাইলেই একই রুমে থাকতে পারবে না তাদের জন্য আলাদা আলাদা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আলাদা আলাদা পেমেন্টও করতে হবে একুশ একুশ এক একজনের জন্য এখন প্রশ্ন আছে স্বামী স্ত্রীর সাথে যাদের বাচ্চা আছে তারা কি করবে জি তাদের উত্তরটাও অলরেডি দিয়ে দিয়েছে কারো বাচ্চার বয়স যদি বারো বছরের নিচে হয় কারো বাচ্চার বয়স যদি বারো বছরের নিচে হয় তাহলে সেই সমস্ত বাচ্চারা স্বামী অথবা স্ত্রী যে কোনো একজনের সাথে থাকতে পারবে সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের ওখানে ডিক্লারেশন দিতে হবে যে এই বাচ্চাটি স্বামীর সাথে থাকবে না স্ত্রীর সাথে থাকবে ওখানেই ডিক্লারেশন দিতে হবে সেক্ষেত্রে স্বামীর অথবা স্ত্রীর সাথে থাকতে পারবে যদি বারো বছরের নিচে হয় বারো বছরের নিচে হলে সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত বাচ্চাদের আলাদা কোনো ফি দিতে হবে না কিন্তু যদি বাচ্চার বয়স বারো বছরের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে এক হাজার পঞ্চাশ রিঙ্গিত পে করতে হবে সেক্ষেত্রেও সেই বাচ্চা ইচ্ছা করলে স্বামীর সাথে অথবা স্ত্রীর সাথে থাকতে পারবে কিন্তু তার জন্য পে করতে হবে এক হাজার পঞ্চাশ রিঙ্গিত বারো বছরের বেশি যে সমস্ত বাচ্চাদের বয়স মালয়েশিয়ান হাই কমিশন ঢাকার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে একটি ফর্ম যেটাকে এল ও ইউ অর্থাৎ এর বাংলা যদি আমি বলি সংক্ষেপে চুক্তিপত্র অথবা ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম এই ফর্মটি এই ফর্মের লিঙ্কটি আমি আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবং কমেন্ট সেশনেও আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব আপনারা এখান থেকে যাদের প্রয়োজন ডাউনলোড করতে পারবেন এই ডাউনলোড এটা কয়েক পৃষ্ঠার একটা ফর্ম এই ফর্মটি চুক্তিপত্র বলতে পারেন অথবা ডিক্লারেশন ফর্ম বলতে পারেন এই ফর্মটি ডাউনলোড করে সুন্দর করে ফিল করতে হবে যে ইনফরমেশনগুলো ওখানে ম্যান্ডেটরি অবশ্যই দিতে হবে সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে ওখানে দিতে হবে দেওয়ার পরে আপনাকে ওই ফর্মটি স্ক্যান করতে হবে স্ক্যান করে আমি একটি ইমেইল নাম্বার দেব সেই ইমেইল আপনাকে ইমেইল করতে হবে সাথে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট সহকারে যেই ইমেইল আপনাকে ইমেইল করতে হবে সেটি হলো এম ডাব্লিউ এম ডাব্লিউ ঢাকা অ্যাট কে এল এন ডট গভ ডট মাই আমি আপনাদের স্ক্রিনে দিয়ে দেব সেটা আপনারা দেখতে পারবেন এম ডাব্লিউ ঢাকা অ্যাট কে এল এন ডট গভ ডট মাই এখানে ইমেইল করতে হবে এই ফর্মটি যে ফর্মটি ডাউনলোড করবেন এই ফর্মটি সুন্দর করে ফিল করে স্ক্যান করে একসাথে আরও কিছু ডকুমেন্টস আপনার সেন্ড করতে হবে স্ক্যান
এবং সমস্ত ওয়ার্কারদেরও আই কার্ড দেওয়া হয় তবে অনেক ওয়ার্কার এরকম হয়েছে যে ইমিগ্রেশন থেকে আই কার্ড সীমিত থাকার কারণে অনেককে দিতে পারে না নির্দিষ্ট সময় সেক্ষেত্রে যার যার আই কার্ড পাবেন না বা যার আই কার্ড নেই সেক্ষেত্রে আই কার্ড না দিলেও চলবে আপনারা এই তিনটা জিনিস এই ফর্মটি ডিক্লারেশন ফর্ম অথবা চুক্তিপত্র পাসপোর্টের ডাটা পেজ তৃতীয়ত আপনার ভিসা পেজ এই ডকুমেন্টসগুলো সুন্দর করে স্ক্যান করে যেগুলো ক্লিয়ার বোঝা যায় স্ক্যান করে আমি যে ইমেইল আইডিটি বললাম এম ডাব্লিউ ঢাকা অ্যাট কে এল এন ডট গব ডট মাই এই ইমেইলে পাঠিয়ে দিলে তিন কার্য দিবসের মধ্যে অর্থাৎ তিন দিনের মধ্যেই মালয়েশিয়ান হাই কমিশন ঢাকা থেকে আপনাদেরকে একটা ইমেইল ব্যাক করবে আপনি কবে তাদের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন বা কিভাবে সংগ্রহ করবেন এটাকে আপনাকে ইমেইলের মাধ্যমে দিয়ে ওটাই প্রিন্ট করলে হবে না মালয়েশিয়ান হাই কমিশন ঢাকা থেকে আপনাকে সশরীরে কালেক্ট করতে হবে তারা তিন দিনের মধ্যে আপনাকে জানিয়ে দিবে সেক্ষেত্রে আপনি ওখান থেকে কালেক্ট করতে পারেন ওকে এরপরে আপনাকে বললাম যে আপনি যখন মালয়েশিয়াতে প্রবেশ করবেন মালয়েশিয়াতে যখন প্রবেশ করবেন তখন কিন্তু আপনার যেই ফর্মটি আপনি ফিল আপ করেছেন এই ফর্মটি প্রিন্ট করে নিয়ে আসতে হবে প্লাস আপনার মালয়েশিয়ান হাই কমিশন ঢাকা থেকে যেই অনুমতিপত্রটি আপনাকে দেবে যে অনুমতিপত্রটি দেবে এই অনুমতিপত্র আপনার সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে পরবর্তীতে আপনার ডিক্লিয়ারেশন ফর্ম অথবা চুক্তিপত্র এটা কিন্তু মালয়েশিয়ান এয়ারপোর্টে কলালামপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে দেখাতে হবে পরবর্তীতে তারা আপনাকে আরেকটি ফর্ম দেবে সেই ফর্ম ফিল আপ সাপেক্ষে আপনাকে নির্দিষ্ট কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে এবং কি আপনাদেরকে পাঠাবে বিশেষ বিশেষ কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার দেশে সশস্ত্র বাহিনী এবং স্পেশাল নার্স দ্বারা পরিচালিত সেখানে কোনো প্রকারের অনিয়ম করা যাবে না সেক্ষেত্রে সেই কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় আপনাদের কি কি বিধি নিষেধ আছে সেগুলো তারা জানিয়ে দিবে এই মোটামুটি আপনাদের আপডেট আপনারা কিন্তু আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে প্রসিডিওরটা কি বাংলাদেশে যে সমস্ত শিক্ষার্থী আটকা পড়ে আছেন মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেন যারা বাংলাদেশে আটকা পড়ে আছেন তারা কিভাবে মালয়েশিয়াতে আসবেন সেই তথ্যগুলো আমি সুন্দর করে বলে দিলাম আশা করি বুঝতে পারছেন এরপরে আরও যদি আপনাদের কোনো বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাদের এখানে ভিডিও কমেন্টস করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে আরও সুন্দর করে কমেন্টসের উত্তর দেব বা আপনাদের যদি আরও কিছু প্রয়োজন হয় আমি আপনাদেরকে জানাবো এবং আবারও বলে রাখছি যে ফর্মটি আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হবে সেই ফর্মটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন ওকে এখন আপনাদের সাথে নর্মাল যেই আপডেটগুলো আসে কমন কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওতেই করে প্রত্যেকটা ভিডিওতে করে আমি অবাক হই এ সমস্ত যে সমস্ত কিছু উদ্ভব প্রশ্ন করে কেন এই সমস্ত প্রশ্ন করে আমি ইতিমধ্যে গত পরশু গত সপ্তাহেও ভিডিওতে জানিয়ে দিয়েছি বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে কিভাবে অনলাইনের মাধ্যমে পাসপোর্ট রি ইস্যু করবে অনেক ভাই আজকের ভিডিও তো কমেন্টস করেছে ভাই আমি কিভাবে পাসপোর্ট রি ইস্যু করবো সে সমস্ত ভাইদেরকে বলবো আপনারা ওই ভিডিওগুলো দেখেন ইনশাল্লাহ আপনারা জানতে পারবেন এবং আপনাদের সুবিধার্থে আরেকটি আমি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এবং প্রত্যেকটা ভিডিওর কমেন্ট সেশনেও কমেন্ট সেশনেও আমি পিছনের যে ভিডিওগুলো আছে ওই ভিডিওগুলো লিঙ্ক দিয়ে দিব সুন্দর করে যেমন পাসপোর্ট কীভাবে রিসিভ করতে হবে পাসপোর্ট কীভাবে ডেলিভারি আনবেন সেই ভিডিওগুলো আমি এই কমেন্ট সেশনেও দিয়ে দিব লিঙ্কগুলো আপনারা এখানে ক্লিক করে আপনারা দেখতে পারবেন ইনশাল্লাহ ওকে এরপরেও যদি যে সমস্ত ভাইরা এই সমস্ত ছোটো ছোটো কমেন্টস আসে যেগুলোর উত্তর আপনারাও জানেন আমার এখান থেকে এই লিঙ্কগুলো কপি করে আপনারাও কিন্তু রিপ্লাই হিসেবে এই সমস্ত ভাইদেরকে দিয়ে একটু হেল্প করতে পারেন এত কমেন্টসের উত্তর হয়তো আমারও পড়ার সম্ভব না আপনারা যদি চান এই লিঙ্ক থেকে আপনারা কপি করে ওই লিঙ্কটা এই সমস্ত ভাইদের কমেন্টসের রিপ্লাই দিতে পারেন আমি আমার এই কমেন্টস সেশনে প্রত্যেকটা ভিডিওর যেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভিডিওর লিঙ্কগুলো আমি দিয়ে দিব আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে এরপরে অনেকগুলো ভাই প্রশ্ন করেছেন বাংলাদেশের এয়ারলাইন্স কবে চালু হবে জি ইনশাল্লাহ আশা করা যাচ্ছে যে সব কিছু ঠিক থাকলে আল্লাহ রহমতে পহেলা জুন থেকেই মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স সহকারে কয়েকটি এয়ারলাইন্স চালু হবে তবে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বা অন্যান্য এয়ারলাইন্স একজাক্টলি কবে থেকে প্রতিদিন চলাচল শুরু হবে আমি নোটিশ পাওয়ার পরে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো অযথা আপনার আজগুবি বা গুজব সংবাদ আপনাদেরকে দেব না প্রত্যেকটা ভিডিওতেই এই কমেন্টসটাও খুবই পাওয়া যায় বাংলাদেশ হাই কমিশন কবে খুলবে তাদের জন্য বলছি বাংলাদেশ হাই কমিশনের কার্যক্রম অনলাইনে এখন চলমান আছে আর ফিজিক্যালি কবে চালু হবে এটা নয় তারিখের মুভমেন্ট কন্ট্রোল অর্ডার যদি বহাল থাকে তাহলে যতদিন বহাল থাকে ততদিন এরকম অফ থাকবে নয় তারিখে যদি মালয়েশিয়ান সরকার কর্তৃক মুভমেন্ট কন্ট্রো
অবৈধ রাত দেশে যাওয়ার সুযোগ পাবে কিনা জি অনেক ভিডিও এই বিষয়ে অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছে যে কিভাবে অবৈধ রাত দেশে যাবে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসুন আপনারা আপনাদের উত্তর পেয়ে যাবেন অনেকের প্রশ্ন আছে ভিসা আছে দেশে যাব সে ক্ষেত্রে কি করব জি যাদের ভিসা আছে তারা খুব দ্রুতই ইচ্ছা করলে এয়ারলাইন্সের চলাচল শুরু হলে দেশে যেতে পারবেন তাদের নিয়মই খুব দ্রুতই একটি ভিডিও আপনাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আজ এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ ভিডিওটি শেয়ার করে সকলকে জানিয়ে দিন আশা করি আপনাদের সকলের কাজে আসবে এবং আপনাদের যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের এখানে কমেন্টস করেন আপনাদের কমেন্টস ছাড়া আলাপ করে আমরা আপনাদের উত্তরগুলো দিয়ে যাব সে পর্যন্ত ভালোই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত